Tervetuloa tänne Tuskan Bäkkärille, jossa mä sain kunnian varastaa hetken rockilegendan aikaa. Tervetuloa Marko. Kiitoksia paljon. Kiitos Keikasta. Mitä fiiliksiä sulla on nyt? Silleen, että mulla on hyvä fiilis. Siellä oli reilusti populaa, siellä oli intoa ilmassa. Mm. Ja sitten vielä, tota, no niin, kun tuossa oli kuitenkin, eilen oltiin Puolangalla Lankafestissä, niin semmoinen, mitä siitä nyt, semmoinen 700 melkein kilsaa kuitenkin, osa yöllä ja osa tänään. Niin. Joo, tosiaan neljän tunnin yöunilla ja sitten niin matkustaa, ja hartiat on jäykkäinen ja ilmastoinnit puolta. Niin Vähän me kelaan, että onkohan sitä ihan priima kunnossa, mutta sitä oli parempaa, kun paremmin tuli vedettyä kuin itse asiassa eilen siellä festivaaleilla, missä piti olla lähtökohtaisesti jo kunniksi. Mm. Eli kyllä se sellainen nukkuminen, se nelikin tuntia se auttaa paljon, ja sitten mä niin kuin matkalla tänne siellä autossa, niin mä tein kyllä niin kuin silleen treenejä, että kun tiedät, että niin kuin maitohapot ei lähde lihaksesta ihan kaikki teki mm. ilman pientä työntämistä. Noitten, noitten yöunien jälkeen. Ja mm. Kaikki tuntui toimivan, kuuntelut oli kohdilla, jengi oli mukavaa. Kyllä. Bändissäkin oli isku. Kyllä, siltä kuulosti. En mä tiedä, oliko se Was there something in the air? Ainakin oli kosteutta äänihuulille. Lähti hyvin, proketunnelmoinnit mm. lähti hienosti. Riffit oli tarttuvia niin kuin aina. Um, mulle tuli sitä teidän settiä kuunnellessa mieleen, että miten tommosia teoksia, mistä ne teillä lähtee? Kirjoitatko se kaiken? En välttämättä. siellä on biisiä kyllä, että joissa niin mä oon kirjoittanut aika paljonkin, mutta toisaalta siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin laittaa kasaan, niin sitten Väinilän Tuomas, kitaristi ja Ollilan Vili, kiipparimies, pianisti, niin, niin mä oon tuntenut nämä miehet aika kauan. Tiedän ne hyvinkin pitkälti sekä säveltäviksi että sovittaviksi kavereiksi. Ja siitäkin vielä, että niillä saa, saattaa olla hyviä näkemyksiä teksteihinkin, että tuossa noi tavut ei istu, että meidän pitää löytää parempia. Ja sitten mun hienot metaforat lentää roskiin. <laughs> Mutta joka tapauksessa, eli toisin sanoen mä luotan jäbiin. Ja kyllä niillä oli iso panos tää eka albumia tehdessä. Nyt me ollaan tosiaan oltu biisileireilemässä ja. jo kans. Ja edelleenkin mukana hemmojen kanssa, niin ollaan oltu kolmestaan viimeistelemässä. Okei, okay, joo. Hmm. Et semmoista äh, fuusio- ja ryhmämeininkiä ja jätkät auttaa sua tässä Kill Your Darlings-meiningissä, että... Totta Mooses, siis silleen niin kuin, että lähtökohtaisesti mä oon antanut jo nyt aika monta aihio silleen, että mulla on pohjalta niin kuin säkeistä ja kertosäe. Mm. Että tarkastellaan, että tää on hyvä tälle, nämä on hyviä, niin nyt me tarvitaan biisille rakenne. Että jos sulla on pidempää säkeistöä ja muuta tuollaista noin, niin saattaa olla, että emme mene hirveän montaa kertaa niitä ja kaikkea tällaisia näin. Ja tässä taas mennään niin todella nopeasti A-osista ja niin prikorukseen ja korukseen ja toinenkin kerta putket. Me tarvitaan ihan selkeästi joku niin vähän eri muudista ja sävällaista C-osia ja tolleen noin. Ja tosiaan niin edellisellä tällä solo-albumilla niin tämä isäni ääni, niin siinä on yeah. aika massiivinen se C-osa väittivät lihaamme maaksi ja niin edelleen, mm. niin se tuli vilin kädestä. Kun mä sanoin, mm. että mulla olisi niin kuin, tällainen, mä haluaisin, että me siirrytään tähän sävelajiin, ja sitten tulee jotain uljasta. Ja sitten me Tuomaksen kanssa jäätiin rakentelemaan jotain toista kappaletta, ja Vili lähti yläkertaan kiippareiden ja luurin kanssa. Kohta tulee takaisin. Älä. Olisiko tällä? <tuh> no. Ja siellähän se alkoi. Ihana. Siinä vaiheessa puhutaan jo siitä, että menee jaetut sävellyskrediitit vähintäänkin. Joo. Ehdottomasti, mutta joskus välillä se kappale tarvii momentumia joltain toiselta, että se pääsee kukkaansa. Totta Mooses, ja sit, niin kun, kun se on hemmetin hyvä, että sinne sijoittaa välillä vähän niin toisten ihmisten matskua tai enemmänkin. Mm. Koska mulla on tietty style mm. kirjoitella asioita ja niihin tulee aina joku vihahde, joka saattaa muistuttaa tarotista tai ehkä jopa naikvisista tai jostain tuollaista. Mm. Ja sitten kun jävät tekee, niin niillä on taas se oma historian, jonsa, joka, jonka kautta ne rakentaa juttuja. Ja vilillä varsinkin, niin silloin on hitommoinen teoreettinen koulutus, että se skorettaa niin leffaskoreja ja mm. kirjoittaa säveltäjille puhtaaksi ja kaikkea tällaista näin. Hmm, kyllä. Hei, koet sä, että sä sävellät tai tätä sävellette eri lailla suomeksi ja englanniksi? Ohjaileeko ne sitä kappaleen flowta? No kappaleen flowta voidaan ohjata, mutta ei varsinaisesti tekstejä. Mm-hmm. Että kyllä, kyllä me niin ollaan niitä tavutuksia ja tällaisia taimauksia, että tuon pitäisi tässä biisissä olisi parempi lähteä takaiskulta. Ei, kyllä se niin No sitten mm-hmm. sä joudut tarkastelemaan niitä tekstejä. Mutta tota, 
tuli sinne niin kuin jotain sellaisia niin kuin puolikkaita lauseita tai lauseenpätkiä niin kuin jäviltä, että toimisiko tällainen. Hän tuli jo edelliselle levylle, mutta se on, että jos kuitenkin lähdetään siitä, että me muutetaan jonkun lauseen sanajärjestystä niin, että ei tarvita neljää sanaa, vaan vain kolme, niin se ei ole vielä sen tekstin kirjoittamista, koska muut ja asiat on jo siinä. Mm. Tota, kyllä jos puhutaan siitä, että pitää ruveta jakaa krediittejä, niin sitten täytyy olla helvetin hyvää matskua aika montakin riviä jo. Niin. Kyllä. Ei se, että jos valmiin idean pohjalta muokataan silleen, että tavut istuu tiettyyn melodiaan, niin, niin se on enemmän sovittamista jälleen. Joo. Hmm. Joo, kyllä. <laughs> Aika teknillistä kuvailua. Tota, onko laulu ollut sulle aina luontainen ilmaisutapa? <köhön> Eipä niinkään. Kyllä mä olin knihtinä tiernä pois, kun olin 11. Joo. Mutta siis niin se lähti ihan säkällä. Säkällä. Joo, eli niin kun tuollaisesta pikkukyliltä Savosta kotoisin, niin ja sitten soitti sellaista epämuurikasta musaa kuin Heavy Metal. Tällä. Niin, niin ei ollut hirveästi sellaisia soittajakavereita niin kuin sen koko paikassa. Ja sit siinä vaiheessa, kun perustettiin ensimmäinen bändi, niin mietin, että me tarvitaan lauleja tähän näin. Kuka ei uskalla lähteä kavereista, kukaan bändikavereista ei uskaltanut ruveta, niin sitten piti rohkaistua itse. Ja sitten sit niin jotenkin me rupesin diggaamaan siitä ja intoiduin ja rupesin kuuntelemaan levyjä sillä korvalla, että mulla oli tekstilaput. Mm. Ja rupesin ottaa sitä intonaatioita ja virettä ja kaikkia muuta sieltä haltuun ja. miimikoimalla. Ja. Ja omiakin isoja sankareita, niin kuten Ronnie James Dio ja Rob Halford. Ja. Ja. Ja sitten vähän myöhemmin sitä niin tajus, että en mä voi tuolta Ronin dialta kuulosta, kun se on 152 senttinen, vaan 180. Että ne pillin mitta on ihan eri. Mm. Kyllä mä luulen, että tuohon soundin korkeuteen, niin siinä on olemassa ihan luonnollinen selitys. Nimittäin mulla on tällainen tietyn asennon uniapnea ja katkolla ultraäänellä. Mulla on hyvin ohut piili. Joo, joo. Eli ihan rakenteellisia juttuja. Joo. Joo. Niin se antaa varmaan tuon persoonallisen hieman viiltävän terän siihen huikkaamiseen. Mm, mm, kyllä se on ja äänihulten kokohan on ihmisillä eri. Et sä voit luontaisesti aina olla matalemmalta mitä minä, mutta sit mitä korkeammalta me lauletaan, niin sitä enemmän äänihuulet supistuu. Eli sulla on niinku luontaisesti aina mahdollisuus laulaa korkeammalta. Tai laajempi, että sulla olisi laajempi ääniala mitä mulla. Tiedostan asian. Ja <laughs> näiden vuosien jälkeen kyllä mulla suht laaja on. Kyllä. Että kyllä mä pääsen silleen niin kuin myristen sekä kiljuen täysin, niin pääsen kyllä sellaisen niin kuin neljä eetä. Mm? Joo, kyllä. Ja sitten sieltä yläpäästä vielä vähän sen en ylikin alas, niin pystyn kyllä menemään enempää. Joo, sitten se varmaan menee johonkin valeäänihuulitoimintaan, mikä ei sitten taas ole niin äänihuulitoimintaa enää. Neljä eetä, mitä se käsittää, se on kolme oktaavia. En mä tietenkään kyllä biiseissä laula kolme oktaavia. Ei sitä kaikkein matalinta, ei sitä voi hyödyntää, kun ei sitä kuulu mitään. Niin. Eikä sitä oikein sitä korkeatakaan kehtaa enää sinne laittaa, koska se on hyvin nopeasti se kuluttaa sut tippua. Joo. Mutta onhan noita käytetty jossain studiopuolella, sit kun on stemmoja tehty, niin ne mm. naama vaan kiinni mikkiä ja reippaasti geinejä. Mm. Joo, jo, mm. ne, ne on efektiä, ne tuo lisää spektriä, laajuutta siihen soundiin, ehkä enemmän mm. tehokeinoja kuin sitä tavallaan vocal sweet spottia, mi, mihin niinku yleensä, yleensä tarttuu ja mikä on se laula vai? Niinku, niinku. Jos rakennetaan stemmalajia, niin sinne on kiva sijoittaa sellaista matalampaa ja, ja ylempääkin. Niin. Niinku, kyllä sitä aina voi niinku pari kolme riviä huikata johonkin biisiin aika niinku hemmetimmoisella forsella ja ylhäisyydellä kanssa. <laughs> Kyllä. Onko sulla ollut tässä matkan varrella mitään semmosia ää, ääni- tai niinku lauluteknillisiä oivalluksia, mitkä on niinku auttanut sun, sua laulajana, tuonut sun tavallaan tekniikkaa tai ilmaisua eteenpäin? Onko ollut semmosia light bulb hetkiä, että jos mä teen näin, niin tää toimii näin? Jaa, oivalluksia. Ehkä niinku... Ehkä se on ollut enemmän sellaista niin pikkuhiljaa kehitystä silleen, että on oivaltanut aina niin kropasta ja sen värinöistä ja lihaksistosta sitä niin tarkentaa sinne päin, missä sitä työtä tarvitsee tehdä ja, ja rentouttaa sieltä, missä ei tarvitse tehdä. Ja se, on, se on kyllä niin ihan hyvä, mutta tietysti yli rentouttaminenkin on sellainen, että sit se 
hyvin helposti lähdet pikkasen sinne reunalle, että sä rupeat jopa niin syventää kurkkoja, jota ei tarvitse syventää. Mm, mm. Tai noin, niin, niin... Tekee liikaa suuntaan tai toiseen. Joo. Eli niin kuin sellainen, tosiaan sellaisen ruumiillisen. Ja kuten lehdistä on saanut lukea, henkistä balanssia on etsitty myöskin. No niin, no, välillä tarpeen. <laughs> on, onhan se. Hei, se teki ihan helvetin hyvä, että oli pois kaikista mahdollisista kuvioista puolitoista vuotta. Kyllä. Sai oikean diagnoosista mielen rauha palasi. Se on tärkeää. Ja hyvä, että tasapaino tulee. Se auttaa varmasti luovakin työtä ihan tosi paljon. Auttaa, joo. Siis sillä lailla, että pitkäjänteisyys ja keskittyminen siinä paranee huomattavasti, jos se koko ajan kuhisi kaikkia niin paskaan. Mm. Nupissa, joka haittaa sun eteenpäin katsomista. No ihan varmasti. Hmm. Tota, no teillä on ollut nyt vähän semmoinen luovempi kausi menossa ja mm-hmm. keikkoja on tulossa. Joitakin, mutta tämä kesä on ollut enemmälti nyt sitä, että niin kuin, taas tässä, no ensi viikonloppuna käydään Sveitsissä keikalla, mutta sen jälkeen meillä on taas parin kolmen päivän biisisessä jo Tuomaksen ja Vilin kanssa. Oh, Me oltiin jo viime viikolla neljä päivää. Meillä alkaa olla selkeästi niin sellaista matskua, että kohta on albumi täynnä, jos me saadaan vain ne biisit valmiiksi. Älä. Joo. Yes, it's coming together. Joo. Kun sä oot keikoilla, niin miten sä pidät itsestäsi ja jaksamisesta ja äänestä huolta? Oikeastaan aika perinteisin konsten. Hyvä nesteytys, jotta limakalvot pysyy jo sisältäkin päin. Mm. Niin kuin ja sitten... Kyllä niin kuin mieluiten tosiaan pääsisi niin sillä lailla yöksi, että saisi kahdeksan tuntia unta. Mutta kyllä. Kyllä, kyllä mä pystyn tekemään niin lyhyemmillekin, kuten sanoin, niin viime yönä oli neljä tuntia. Mm. Mutta tota, pystyn tekemään lyhyemmilläkin aikatauluilla sitä, niin se on sitten myös sellaista, että jos sulla rupeaa olemaan useampaa keikkaa putkeen, niin kyllä se rupeaa syömään sitä soundin terää. Kyllä. Mutta joo, nämä, nämä on niin kuin sellaisia ihan perusjuttuja, että niin kuin nesteytystä ja unta. Uni on helvetin hyvä palautumiskonsti ja mä oon aika hyvä siinä. Sekä nukkumisessa että palautumisessa olen havainnut, mutta se palautuminenkin tietysti kehittyy siitä, että kuinka vahvat sun värkit on. Mm. Eli niin kuin ihan semmoinen fyysinen laulaminen ja treenaaminen, niin sä aina teet kanssa sitä lihaksista duunia. Kyllä. Ei urheilijat hyppää sinne neljään metriä ilman ponnistamatta muutamaa sataa tuhatta kertaa sitä ennen. That's what I say. Kiitos. Ja. Musta on jotenkin niin ihana, kun joku muu käy näissä perusjutuissa myös. No kun laulaminen on fysiikkaa. Niin Kyllä. Kyllä sitä vaan oletetaan, että äänihuulet, suu ja keuhkot. Mutta niin siinä on ihan helvetinmoinen määrä just niin vatsa ja kylkilihaksia. Ja loppupeleissä koko sun rintakehä on mm. niin niin kuin Ray Bradburyn Marsin aikakirjassa oli niitä korpseja, joita pojat soitteli xylofoneina. Niin se on kyllä totta, että sulla on täällä semmoinen niin oma xylofoni, joka värähtelee kanssa. Ihanasti sanottu. Ja, että niin kuin mitä rennompi sun kroppa on, mitä vähemmän siinä on jännitteitä, niin sitä enemmän sä saat sen soimaan mukaan. Mm, kyllä. Niin sä oot tunnet sen resonanssi ja sitten kun sä tunnet sen, niin sit sulla rupeaa löytymään keinoja ehkä vähän muuttaa sitä ja tukea oikeasta kohista. Ja sit taas toisaalta sitä varten tarvitaan sitä palautumista eikä vaan koko ajan vääntämistä. Joo, nimenomaan, koska se on lihas rääkkiä, pumppi ja keuhkot on hiton kovassa duunissa koko ajan. Mm. Ja sitten tietysti nuo äänihuollot ja kyllähän tässäkin kuulet, että mielellään mä keikan jälkeen niin vähän tekisin semmoisia pieniä palautumisia. Koska tämä tahtoo mennä pikkasen tuonne ääh. Kyllä, kyllä. Mutta nyt me himaan. Perjantaina, si- perjantaina kähinää ei enää ole. Okei, okay, hyvä. Sä sanoit, no, no mä tykkään sanoa cool down, vähän joo. semmoista palauttavaa. Teet sä ääni lämpää ennen keikkaa? Teen, joo. Ja en välttämättä mitään hirveä isoa, koska mm? sen verran pitkään tehnyt osaa niin tavallaan niin kuin, asennoitua siihen ryhtiä ja jännitysten poistoon jo valmiiksi. Kyllä. Mutta kyllä mä niinku pyrin sitä jonkin verran, koska sitten se vaan lähtee futaamaan paremmin ja tarkemmin. Ja sitten tänään matkalla kyllä tänne näin, niin kyllä mä siellä autossa niin tein silleen jonkun puolituntisen valmiiksi. Joka Puolituntinen? Varma... Siis niin. sehän on aika iso rupeama kuitenkin. Joo, no mutta mä vaan intoudun silleen niin huomioon, että, niin kuin, että mä pääsen tällä Ihan normaali korkeuksi näiden yöunien jälkeen. Sitten vaan jatkoja ja jatkoja teen. Ja nyt sen pitäisi ainakin olla vetreä sitä varten, että kun lähtee tuohon. 
Ei, mutta toi on just hyvä. Mulle käy yleensä samoa, että sitä jotenkin vähän inspiroituu, inspiroituu siinä tehdessä ja henget puhuttelee ja sitten kohta että viii! <tos> Joo, kun siinä niinku, sitä ei tarvitse ajatella niinku sellaisen, että mun pitää treenata tai jotain. Että niin. jos niinku, ainakin mä jään usein kuuntelemaan silleen pitkiä ääniä ja käytän niitä myöskin vähän sellaisena niinku omana meditaationaan. Kyllä. Et jos niinku jatkaa pitkiä biisiä ääniä ja niinku pyrkii tuntea sen värähtely ja kaikkea tolleen noin, niin yhtäkkiä sä huomaat silleen, että sä oot ollut Johnessa jo parikymmentä minsaa. Mm. <laughs> Kyllä. Ja tommoset niinku on tosi hyviä, koska ne on just siihen, mistä sä puhuit, tuki- ja happikontrolli, ettei tule liikaa kähinää läpi ja Joo. että saa tavallaan sen äänihuulikontaktin oikeanlaiseksi jo ennen kuin menee lavalle, että se optimoituu. Noi korkeudet on iisejä, mutta siinä on niinku hyvä sellainen paine, joka kuitenkin värisyttää mm. täältä näin, niin kyllä se silleen niinku paikkojen rentouttamiseen ja maitohappojen poistamiseen lihaksista, niin kyllä se toimii. Kyllä, mm. kyllä. Jos sun pitäisi sanoa tai tehdä vain yksi äänilämpä, niin minkä sä tekisit? Se oli paha. <laughs> no en tiedä, todennäköisesti mä tekisin jonkun tällaisen ihan perinteisen niin kuin sillä lailla, että otetaan jotain duuriasteikkaa ja lähdetään vetämään sitä pykälä kerrallaan, puoli askel kerrallaan ylöspäin. Kyllä. Niin kuin joku niistä se on, mutta sitten on tietysti kaikkea mahdollista, että mitä siihen voi laittaa. Että onko se, että Ja aika usein tota, no niin, klassisen puolen koulutukset oli, niin niillä oli hyvin pitkälti silloin, mä muistan ainakin 80-luvulla, että ja aika pitkälti käytti vain niin jotain tiettyä vokaalia siinä. Mä kyllä käytän kaikki läpi. Ja välillä muutan niin kuin just nimenomaan niitä konsonantteja tai laitan tuplakonsonantti, joka on pikkasen niin kuin, miten se nyt sanoisi, jo iskevämpi silleen, niin että saa niin kaikkien no, noihin asioihin varmuutta ja kestävyyttä. Hyvä, koska mä tein vasta suhun uh, Dead Cutsan kappaleeseen reaktion YouTuben puolella. Okay. Ja mä puhuin siellä, mä voin linkata sen sulle, tai Silke voi linkata sen sulle. Mm. <laughs> niin, niin mä puhuin siitä, että musta on niin ihana, kun sulla on niin vahvat konsonantit ja niin terävät, selkeät tekstit. Ja niin kuin ilman, että mä johdatan tätä mitenkään, niin sä oot silleen, konsonantit. <laughs> niin, niin jotenkin hauskaa, että se löytyy susta heti, että se on semmoinen asia, mihin sä kiinnität huomiota. Joo. Kuten myös niin kuin vokaalin manipuloiminen. Totta Mooses. Ja sitten tietysti kielilihas on niin kuin aika... Se, se, se kuulostaa kummalliselta, kummalliselta, että pitää treenata kieltä. Ei Ky- kuulosta minulle. Ei sulle. <laughs> Mut se on kyllä ihan totta, että kun pyörittelee tuolta niin kuin alhaalta ylös pitkin tuolta huulta niin takapintaa. Okay. Vetää se vaikka kymmenenkin kertaa vasempaa ja kymmenen kertaa oikealta ympäri, niin yhtäkkiä se huomaa, että tämä tuntuu väsyneeltä. Mut se on, kun niitä tekee, niin siitäkin huomaa, että sitten rupeaa niinku tuo painikkaammin tuolla vähän kurkunpää yläpuolella kitalain pohjalla. Kyllä. Niin se rupeaa, kyllä niinku se kielin elastisuus ja voima, niin se rupeaa vetämään sitä huomattavasti enemmän niinku oikeisiin suuntiin. Kyllä, ja se on lihaa, se tarvitsee treeniä, ja sitä kautta kasvaa stamiina, ja sitä kautta kestää paremmin. Totta muuses. Hmm. Hei! Meidän pitää varmaan kohta lopetella, mutta me toivotamme sulle tosi hyvää luovaa aikaa ja jäädään okay. innolla odottelemaan tulevia luovia tuotoksia. Toivottavasti ne on. <laughs> Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. Ei Kiitoksia itselleni. Kyllä, oli ihana vähän nörtteillä. <laughs> <laughs> Joo, niitä solisti jargonia. Jep, jep. <laughs> ja niin, ja pyrinäpullot on hyviä. Ja... Pörinäpulloit on hyviä. <laughs> Kyllä, mutta kiitos vielä tosi paljon. Hei, kiitos. Ja kiitos teille sille kotikatsomassa seuraavaan kertaan. Ha. Bye bye.